şekilde verilen çemberin içine düzgün bir altıgen çizmemiz istenmiş. Pekala, hemen çizelim o zaman. Öncelikle çemberin çapını çizelim. Hatta bir saniye vazgeçtim. Önce çemberin merkezinden geçen ve böyle uzayıp giden bir doğru çizelim. Evet, dümdüz ve çemberin merkezinden geçen bir doğru. İşte bu. Şimdi ise burada gördüğümüz çemberin tıp atıp aynısı olan başka bir çember daha çizelim. Bu küçük çemberi büyük çemberle aynı merkez noktasına getirelim ve boyutlarını ayarlayalım. Ve şimdi de ikinci çizdiğimiz bu yeni çemberi, bu yeni çemberi eski çemberin merkeziyle kesişecek şekilde sağa doğru hareket ettirelim. Unutmayın bu çemberler aynı boyutta. Bu çemberin merkezi eski çemberi keserken, yeni çemberin kendisi ise eski çemberin merkezini kesiyor. Kafanız karışmasın, çok da zor değil. Şimdi gelelim işin ilginç kısmına. Bu iki çember arasında kalan uzaklık aslında çemberlerin yarı çapına eşit, öyle değil mi? Evet, bu uzaklık ise yeni çemberimizin yarı çapına eşit. Ayrıca bu uzaklığın da eski çemberimizin yarı çapına eşit olduğunu da biliyoruz. İki çemberin yarı çapları eşit olduğuna göre bu iki nokta arası bir yarı çap, bu iki nokta arasındaki uzaklık da aynı yarı çap ve son olarak bu iki nokta arası da aynı yarı çap. O halde burada eşkenar bir üçgen çizdiğimizi söyleyebiliriz. Ve eğer bunu altı kere daha yapacak olursak çemberin içine çizilmiş bir altıgen elde etmiş oluruz. Gelin bir daha yapalım. Şöyle bu noktadan bu noktaya bir çizgi çekelim. Bu doğru yine yeni çemberimizin yarı çapına eşit olur. Ve biliyoruz ki yeni çemberle eski çemberin yarı çapları birbirine eşit. Şimdi de bu noktayla bu noktayı birleştiren bir çizgi çekelim. Bu da eski çember için bir yarı çap olur ve bir eşkenar üçgen daha çizmiş oluruz. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Eşkenar bir üçgen daha. Ve bunu dört kere daha yaparsam sonuca ulaşırım. Bir çember daha ekleyelim. Merkezini buraya koyalım. Biraz kaydıralım. Şimdi de boyutlarını eşitleyelim. Bakalım. Evet, birbirlerine benzediler öyle değil mi? Şimdi de bu çemberi alalım ve sola doğru kaydırıp merkeziyle ilk çemberi kesiştirelim. Ve şimdi birkaç tane daha eşkenar üçgen çizmeye hazırız. Aslında artık altıgeni çizmek zorunda değilim çünkü altıgene ait altı köşeyi de burada görmemiz mümkün. Değil mi? Burası, burası, burası, burası, burası ve burası. Ve sanırım artık siz de buradan altı tane birbirine eşit eşkenar üçgen çıkacağını gördünüz. O halde şimdi de altıgenin kenarlarını çizmeye başlayalım. Bu altı eşkenar üçgenden birinin tabanı, isterseniz bunları yerlerinden oynatalım. Mesela buraya koyalım. Eşkenar üçgeni bozmuş olabiliriz ama unutmayın amacımız altıgen çizmekti. Bunu da buraya alalım. Tüm bunların aynı uzunlukta olduklarını biliyoruz. Nasıl mı? Hemen hatırlayalım çünkü hepsi yarı çaptı. Bunun için uzunlukları değiştirmeme gerek yok, oldukları gibi kullanabiliriz. Ve son olarak bu iki noktayı birbirine bağlamam gerek. Bir çizgi daha ekleyelim ve bu iki noktayı birleştirelim. Ve işte sonuç, çemberin içine bizden istenen düzgün altıgene çizmiş olduk. Şahane!